നമസ്കാരം എം ആർ എച്ചിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫെമിലറൈസേഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എസ് ഫോറിനുള്ള സെമസ്റ്റർ ഫോറിനുള്ള ഒരു ഫെമിലറൈസേഷൻ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് എന്തെന്നാൽ നമുക്കറിയാം വരുന്ന ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് എസ് ഫോറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെ എന്തെല്ലാമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ കൃത്യമായി അറിവുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളൊരു ഈ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെമ്മ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഗോളുണ്ട് അല്ലെ ഈ എസ് ഫോർ അഥവാ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പാസ്സാവണം എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് സോ ആ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നൽകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ ഏതെല്ലാം സബ്ജക്റ്റുകളാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ഏതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നാലായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത് അൻപത്തൊന്ന് ഹീറ്റ് പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ഇതൊരു തിയറി പേപ്പർ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ലെക്ചറിംഗ് മൂന്ന് അവർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്യൂട്ടറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്യൂട്ടോറിയൽ കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ അവർ ആണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാല് അവർ ആണ് ഹീറ്റ് പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ബി എന്ന് കാണാം ഈ ബി എന്ന് കാണുന്നതെല്ലാം ബോർഡ് എക്സാമുകളാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം ടൈപ്പ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ടി എന്ന് കാണുന്നത് മുഴുവൻ തിയറി പേപ്പർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ പേപ്പർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കൽ പേപ്പർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് അൻപത്തൊന്ന് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എക്സാം വരുമ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമുക്ക് എക്സാം കണ്ട് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയായിരിക്കും എക്സാം വരുന്നതും അപ്പോൾ നാൽപ്പത് അൻപത്തൊന്ന് എന്തായിരിക്കും തിയറിറ്റിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരു ബോർഡ് എക്സാം ആണ് ബോർഡ് എക്സാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും എസ് ബി ടിയിൽ നിന്നായിരിക്കും അതായത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് വാല്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ മറ്റു പോളിയിൽ പോയിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സെൻട്രലൈസ്ഡ് വാല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഹീറ്റ് പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന കോമൺ എക്സാം ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പുറത്തു നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്നതാണ് ബോർഡ് എക്സാം ആണ് എന്നാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ വരുന്നത് സി എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് മാർക്കിനാണ് അത് ഇൻ്റേണൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ഇടുന്നത് കണ്ടിന്യൂ സി ഇ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് മാർക്കാണ് അത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകനായിരിക്കും ആ മാർക്ക് ഇടുന്നത് അത് കൂടാതെ അത് എക്സ്റ്റേണൽ എന്താ സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വാങ്ങിക്കേണ്ട മാർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതി വാങ്ങിക്കേണ്ട മാർക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേറ്റീവ് സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെൻ്റ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ലഭിക്കേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഏകദേശം എസ് ഗ്രേഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എത്രയാണ് നാല് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് നാല് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ബോർഡ് എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ബോർഡ് എക്സാം ആണ് തിയറി പേപ്പറിനുള്ളത് മൂന്ന് ബോർഡ് എക്സാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രണ്ടാമത്തത് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതും ബോർഡ് എക്സാം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ചേസിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇത് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് മൂന്നും ബോർഡ് എക്സാമുകളാണ് ബോർഡ് എക്സാമുകൾ കൃത്യമായിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതും അതായത് പുറമേയുള്ള നമ്മൾ പേപ്പർ ഇവിടുന്ന് എക്സാം എഴുതി മറ്റു കോളേജിലേക്ക് അയച്ച് അവിടെ നിന്ന് വാല് മറ്റ് സാറുമാർ അല്ലെ
ഫിഗർ വരയ്ക്കാനുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫിഗർ വരച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട ഒരു പേപ്പറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ചേസിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഓട്ടോമൊബൈൽ ചേസിസും അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് ട്രാൻസ്മിഷനും ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനും നാല് ക്രെഡിറ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും നാല് ക്രെഡിറ്റ് വീതമാണുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എസ് ജി പി എ സി ജി പി എ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സി ജി പി എ ഒക്കെ കൂടാനുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ മാക്സിമം മാർക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം അതായത് ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൂടുതലുള്ള നാല് ക്രെഡിറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ കൂടുതൽ ഗ്രേഡ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യാൻ കഴിയും നല്ലൊരു സി ജി പി എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എയ്റ്റിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അങ്ങനെ എട്ടിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഏഴിന് ആറിന് മുകളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രേഡുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് നാലാമത്തെ ഈ മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബോർഡ് എക്സാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈ കോമൺ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ ഇൻ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം നാലായിരത്തി ഒന്ന് അത് ഇൻറ്റേണൽ അഥവാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലെവൽ പേപ്പറാണ് ഇതും തിയറി തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ തിയറി ടി എന്ന് കാണുന്നതൊക്കെ തിയറിയാണ് ഇതും തിയറി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതെന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലെവൽ തിയറിയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലെവൽ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകൻ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം നടത്തുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ ഇൻ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ എന്താണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന എക്സാമിന് വരുന്നത് അതിന് പുറമേയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും എക്സാമിന് വരുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഓക്കെ സാറ് പറയുന്ന നോട്ടുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ ഇൻ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഈ ഒരു തിയറി പേപ്പർ പാസ്സാവാൻ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പൂജ്യമാണ് ജയിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ല ക്രെഡിറ്റ് അത് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഡി ഇനി ലാബുകളാണ് അപ്പൊ നാല് സബ്ജക്റ്റ് നാല് തിയറി സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ബോർഡ് എക്സാം ആണ് ഈ ബോർഡ് എക്സാമിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബോർഡ് എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക അതിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവലായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ ഇൻ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല അത്രത്തോളം അത് മറ്റു മൂന്ന് പേപ്പറിന് കൊടുക്കേണ്ട അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാബിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡീസൽ എൻജിൻ ലാബ് ഒന്ന് നാലായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഡീസൽ എൻജിൻ ലാബ് അല്ലേ ഡീസൽ എൻജിൻ കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡീസൽ എൻജിൻ ലാബ് ഡെസ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബോർഡ് എക്സാം ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം അതൊരു ബോർഡ് എക്സാം ആണ് പുറമേ നിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എക്സാം ആണ് ബോർഡ് എക്സാം ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലാബാണ് എവിടെ വരുന്നത് ഹീറ്റ് പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിൽ വരുന്നത് അത് ബോർഡാണ് ബോർഡാണ് ഓക്കെ ബോർഡാണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബോർഡ് എക്സാം ആണ് പ്രാക്ടിക്കലിന് എക്സ്റ്റേണൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എക്സാം ആണ് നാൽപ്പത് അൻപത്തെട്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് ത്രീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വർക്ക്ഷോപ്പ് ത്രീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് അതും എന്താണ് ബോർഡാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ബോർഡ് എക്സാമുകളാണ് അഥവാ ലാബിൻ്റെ കേസിലും മൂന്ന് ബോർഡ് എക്സാമുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെമ്മിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡീസൽ എൻജിൻ സർവീസ് ലാബ് ഹീറ്റ് പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബ് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ലാബ് ഇതിൽ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ലാബ് വളരെ സിം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതായത്
ടാബ്ലാർ കോളങ്ങൾ വരച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തത് ഡീസൽ എൻജിൻ സർവീസ് ലാബ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കണം കാരണം അതും ബോർഡ് എക്സാം ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഡീസൽ എൻജിൻ സർവീസ് ലാബ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫോർ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇതൊരു ലാബാണ് അതും എന്താണ് ഇന്റേണൽ പേപ്പറാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ സിഗ്നലും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ പേപ്പറാണ് ഓക്കെ അത് അത്ര ഇന്റേണൽ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലെവൽ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്രത്തോളം അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യണ്ട അതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നെക്സ്റ്റ് മൈനർ പ്രോജക്റ്റാണ് അത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ അധ്യാപകരാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മൈനർ മൈനർ പ്രോജക്റ്റിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേജുകളാണുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ അധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഒരു മിനി മൈനർ മിനി പ്രൊജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സോ ആ മിനി പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ പ്രൊജക്റ്റാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അടുത്ത വർഷത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പുതിയ സംരംഭങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മൈനർ പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻ ഫെമിലിയറൈസേഷനിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു അവയർനെസ് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ബോർഡ് എക്സാമുകൾ തിയറി തിയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ബോർഡ് എക്സാമുകൾ പ്രാക്ടിക്കലിനും വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബോർഡ് ബി എന്ന് കാണുന്ന പേപ്പേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ മറ്റുള്ളത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലെവലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നില്ല എന്നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ഫോക്കസിങ് ഏതിന് കൊടുക്കണം ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം നമുക്ക് എം ആർ എച്ചിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എം ആർ എച്ചിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി എക്സ്ട്രാ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഈ സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് മാസം വെക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ടു ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കോമൺ കോഴ്സ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ടു ഉണ്ട് എത്ര വീക്സ് ആണ് നാല് വീക്സ് ആണ് അതിനുള്ളത് അതിന് എത്ര ക്രെഡിറ്റ് നോക്കൂ മൂന്ന് ക്രെഡിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിലാണ് വേണ്ടത് പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലെവലാണ് അത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് എത്രയാണ് മൂന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു കമ്പനി ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടു വെക്കുക ബുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക നാലാം സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം അതായത് നാല് വീക്ക് നാല് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് അല്ല ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പായിട്ട് കമ്പനികളിൽ ചെലവ ചെലവിടേണ്ടതുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് പോയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ബുക്കിംഗ് കിട്ടാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികളുടെ നമ്മുടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തൊരു സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കമ്പനികളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷകളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക റെഡിയാക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെന്റ് റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇതും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ നോക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ